这位是刘进城，你不记得我了？你是？我是赵宁丽。宁丽。是你，没想到我们还能见面。你的腿走了，我的腿怎么会是这样，是吧？这要拜你所赐啊！你怎么还来问我呀？这到底是怎么回事？你的腿出了问题，怎么扯上我来了？哎呀，你真是好忘性啊！不过，这已经不重要了。我今天来，是特地来看你落魄的样子，来看你一无所有的样子，来问问你。遭人背叛，是什么滋味？遭人背叛，谁背叛我？你的话我越听越听不懂啊，妈。我所做的一切。都是为了让你弥补当初对我母亲犯下的过错，刘进城，你自己做过什么？你应该很清楚。宁丽，你说清楚，这到底是怎么回事？这件事情我已经策划了很久了。今天总算能如愿，把我的心里话都说出来了。妈，儿子，听妈说，记得为什么这样做吗？他不是对不起你吗？对，他是对不起我，可他是你的亲人。什么？他是你的亲爹。自己儿子的手里，刘进城啊，你没想到，竟然会毁在自己儿子的手里吧？这到底是怎么回事？快跟我说清楚！刘继成怎么会是我父亲呢？别急呀、啊，你们别急，你们一定很想知道这是怎么回事，是吧？让我慢慢。从
同告诉你。哎，好，这两瓶给你啊。哎，好，谢谢啊。哎，欢迎再来，欢迎再来啊。好漂亮。进城，你看那边多好看啊。是啊。哎，真美。再看那边。宁离，我要走了。可是几个月过去了，我还是等不到进城。就在这时，我发现自己竟怀了进城的骨肉，于是便决定前去金玉堂寻找进城。由于我身上没什么钱，一路上就靠做零工，捡破烂儿，攒下路费，花了两个多月的时间，才好不容易找到刘家。但我万万没想到，当我来到刘家时，却亲眼看见刘进城正去迎娶别人。不甘心，于是追着他的迎娶车队，想要拦住他。我想告诉他，我肚子里有他的孩子。我还想告诉他，我一直在等着他。醒来的时候，我知道我站不起来了，永远也不可能再站起来了。金城，你对我做的一切，我一辈子也不会原谅你，不会。刘金城，你是不是万万没想到，当年你抛弃我，竟然会造成今天这样的结果？这完全是你自作自受，这是你应有的报应。住口！你怎么能证明雨天是进城的儿子？你怎么能让我们相信你说的每一句话都是真的？进城，你自己说吧。不。是这样的，妈，你告诉我这一切都不是真的，妈，你怎么能这么对我？我是你亲儿子，刘建成他是我的父亲。你告诉我他是杀害我父亲的人。我要告诉你，他是你的亲爹，你还下得了这个手吗？失去的能找回来吗？为了。证实你们确实是亲生父子的关系，我找人做了你们的 DNA， 事实在这儿。
来不及了。这就是你当年抛弃我，毁了我一生幸福的下场。明丽，你错了，你大错特错。<笑>我错了，我错就是老天让我认识了你，老天让我爱上你，还怀上了你的孩子。我儿子没错，错的是你，锦城。当年发生的事，你自己亲口告诉他吧。宁丽，你误会我了。当时生病住院，这时就给耽误下来了。一直到爸出院，我马上就去找你。用力点啊，行吗？行啊，好看吗？爸，你看看，好好好，好，去吧。谢谢老爸，快去快去，去吧。但是万万没有想到，当我到了
，醒醒吧，妈慧敏，我和宁丽是有过一段爱情，可是那都是过去的事了。谁年轻的时候没谈过恋爱啊？对不对？更何况，我们结婚之后，我从来没有做过一件对不起你的事。你就真的不能接受我曾经爱过别人吗？是，这突然间发现雨天是我和宁丽生的儿子，你心里一定无法接受。不过，我也不会因为这事儿不管你和玉萍，这一点，请你相信我。你不要说了。你说的都没错，谁没有过去？谁年轻的时候不谈恋爱？这些我都懂。再说，我们结婚已经有二十几年了，就算没有激情，也还有亲情。更何况，你还是个好丈夫，好父亲。那为什么？你为什么这么难过呢？你有什么委屈你就说出来。你打我、骂我，你怎么做都可以。你想让我怎么做，你就跟我说，好不好？锦城，我确实受到了冲击。赵宁丽，她一个女人。我努力去体会他的心情，怀着孕，他跑来找你，阴差阳错的和你擦肩而过，却为了追你回来，弄得自己瘫痪了。可他还那么坚强，硬是咬着牙把孩子给生下来，而且还把他养大。这期间，得经历多少磨难？我真是没有勇气去想。仔细的想想，他对你的感情，我看是由爱生恨，所以他叫雨天针对刘家，就不难理解，情有可原了。再想想我自己对待孩子的态度。我真是觉得他不容易，确实不容易呀、啊。你真的是这么想的？你不恨他？你不会因为他一连串的报复行为，使我们刘家失去了一切，而恨他？我并不想去恨他，何况他也知道自己错了。其实彼此间的仇恨，已经造成太多的伤害了。金玉堂，虽然今天受到各方面的打击，但是我相信，只要我们有健康的身体，我们有信心，我们一定会恢复家业的。慧敏，我真是老糊涂啊！我以为你会嫉妒我，会生气，没想到你这么理解他，包容他。
惠敏，你只是一个伟大的女性，令我骄傲的妻子。建成，那你有没有想过，将来怎么安排他们？这，其实。宁丽消失了二十几年，现在突然回来了。雨天又成了我的儿子。这一切来得太突然，太快了，我还没来得及想这些事情。那你就好好想想，好好安排他们吧。心吧，我会照顾他，也会照顾你。我和慧敏已经商量过了，还是慧敏提醒我，要好好照顾你。你不恨我，宁丽，我们都是女人，你受的苦。我都能懂，我怎么会恨你呢？再说了，当初我不知道你和晋城还有婚约，否则的话，我也不会跟他结婚的。现在说这些已经来不及了，不过我还是很希望能为你们尽点力。有晋城。我错了，你有这么贤惠的妻子在身边，一直以来，我想方设法去刺激你，我大错特错。我有件事要恳求你们，忘掉我们的所作所为，让这个孩子认祖归宗吧。建成，我们就认了吧。会的，这会的，这是一定的。谢谢。孝敬他，知道吗？我知道。来，快，给你的奶奶、爸爸、妈妈跪下，快。妈，我知道。
天。赶紧去医院吧。不，我自己的身体，自己知道。谢谢你，谢谢，谢。对我们不薄啊，啊！玉萍找回来了，雨天也认祖归宗了，你可以放心了吧，爷爷。之前我做了太多坏事了，都是我的错，是我太冲动，做了这么多离谱的事。等我处理完我妈的后事，我一定努力拼搏，重振金玉堂。您放心，我一定会替您照顾好所有的人其实金玉堂会有今天，都是我的错。是我一时贪心，把金玉堂所有的酒都偷偷的卖了。卖了？你都卖哪儿去了？卖到偏远的一些省份，还有一些临时的摊位。所以在市面上，你们见不到金玉堂的酒，而且我是以市场一半的价钱卖出去的，所以赚了很多，出手也很快。再加上，还有玉满堂的酒，最后收益不少。玉满堂，这跟玉满堂有什么关系啊？玉满堂他们得到了秘方，也自产了酒。其实他们除了想赚钱之外，更想打垮金玉堂，所以他们也跟我合作了，目的是想拿到欧美的市场。国勇他们。他们也上了你的当，是。所以我现在所有的钱都是金玉堂的钱。我想过了，我把所有的钱全部都还给你们。我希望拿这些钱来重振金玉堂
冲动鲁莽，蒙蔽了我的双眼和内心，做了很多对不起大家的事情。今天，我当着大家的面，当着逝去的爷爷的面，给你磕头了。哎，雨天，哥哥，雨天，你别这样啊！雨天，雨天，事情过去就过去了，别放在心上。现在最重要的是要振作起来，重振金玉堂，知道吗？我知道。刘玉萍、赵玉蝶，你们开开心心的认祖归宗，却把我害成这样。你怎么来了？啊，我爸特地要我过来接你们，他想请你们吃个饭。哈哈，请大家不要客气，随便用啊，请请请请，啊，董事长，让你破费了。哎呀，您快别这么说，您老能来，跟我们一起吃顿便饭，这是我的荣幸啊。王先生，我敬您一杯。好，来来。刘先生，您太客气了。其实啊，今天我请大家来一起用顿便餐，是有些事情想请你们大家原谅。我和一楠自作主张，决定了一些事情。请问，什么事情啊？一楠，这是你的主意，你跟大家说说吧。嗯，奶奶，伯父伯母，是这样的，之前金玉堂陷入危机，虽然你们婉拒了我们的帮助，但是我跟我爸都觉得，让这样一间百年老铺就这么倒了，真的太可惜了。所以，我跟我爸商量了之后，就决定从法院把你们的酒庄、酒厂以及老宅全都买回来，加上明伟的帮忙，现在凑的差不多了。真的吗？当然是真的。我的老宅。妈，别激动，别激动啊！王先生，我实在是太感谢你们了，太感谢了。哎，不用这么客气。妈，是不是哪儿不舒服啊？啊，妈，您别哭。你怎么了？我想，这么大年纪了，现在多了个孙子，又多了个孙女婿，我高兴啊。那你高兴应该笑，怎么哭呢？哦，是啊，我真是老糊涂了，应该笑啊。瞧你说的。雨天，你在想什么呢？啊，没事没事，没事没事。来，大家随便用，随便用啊，随便用。董事长，你帮我们做了那么多事情，我们都不知道，怎么感激你？来，我敬你一杯。来来，来，大家一起来啊！我们大家一起。来来来来，好，来。我跟明伟就先走了。好，好，好，啊，走
你看，一南真是个好男人，可不是吗？妹，哥看到你找到了一南这样的好男人，哥的心里面真的是很替你开心。之前，哥其实做了很多对不起你，还有伤害你的事情。唯独把你和一楠凑在一起，是件正确的事情。我抛弃了赛凡，现在我找不到他，我很想跟他解释，我那时候那么对他，真的实在是才烦他。去把他找回来吧。我之前那么对他，还故意说重话去伤害他。我现在哪还有脸去找他？你要是真爱他的话，还顾什么面子啊？况且，你妈临终前，不是让你要用爱去弥补所有的过错吗？玉萍，这怎么行呢？你别乱出主意了。彩凡他心术不正，他们分手也好。省得到时候被他给害了。我说慧敏，你这家长是怎么做的？怎么在背后说孩子的坏话呀？我有说错吗？慧敏呐，不是妈说你。彩凡也当了我那么多年的孙女儿，她本性不坏，我怎么能不知道呢？你对她实在是太苛刻了。妈，现在真的就我一个人。你们和韩燕在一起，一天回到了你们家，只剩下我，他们怎么能这样对我？先生，唐女士，老夫人，嗯，韩燕，彩凡怎么样？手上受了点伤，但是没有大碍，只是他不愿意见人。刚刚我们也是被他赶出来的。真是的，这孩子。嗯，我能进去看看他吗？去吧，妈。彩凡，妈妈来了，让妈妈看看你伤到哪里了，孩子你伤到哪儿了，让妈妈看看。出去！不要这样，彩凡，不要这样，孩子。妈妈跟你说，不管人家怎么看你，可是，在妈妈心里，你永远是妈妈的宝贝女儿。我叫你出去，出去。我知道你在怨恨妈，妈理解，理解你的心情，没关系，只要你能平平安安、开开心心的生活，就是一辈子，一辈子不原谅妈妈。蔡凡，妈妈求你，求求你不要伤害自己了，好不好？不要再做傻事了，好不好？妈知道，知道你是个善良的孩子。如果，如果你今天真的伤害了韩燕和雨天，你心里会不好受的。对不对？你也会谴责你自己的，对不对？彩凡，妈
知道你是个善良的孩子，你心里真的不是这么想的，对不对？出去！我再说一次，出去！出去！妈，怎么了？怎么会这样啊？没事，疼不疼啊？我最后说一次，你们两个都快给我出去！就算你再恨我，也不能对妈动手啊！别说，别说，我带你去服药。没什么大问题，皮外伤而已。谢谢，谢谢医生。啊，没事。妈，我先送你回去吧。没事，你别这样。姐她现在这样，除非她自己想通，否则谁也说服不了她。对自己的亲生母亲都下这样的毒手，这孩子简直是没救了。不是，他不是那样的人。啊，他没你想的那么坏。彩凡，他是个善良的孩子。其实，彩凡小的时候，也是个心地善良的孩子。小时候善良，并不代表长大了以后也会善良。彩凡这段时间做了多少坏事，他害了多少人呢？慧敏，话说回来，彩凡变成今天这个样子，也有你的责任。你说什么？怎么会有我的责任呢？锦城说的没错。在亲家那边吃饭的时候，我就要说了，没想到接着彩凡就做了这种傻事出来。妈，我可从来没有叫彩凡去干这么缺德的事，做这么心狠手辣的事。打从玉萍失踪之后，你有给他好脸色看过吗？天天责备他，你想想看，一个从顺境中长大的孩子，跟逆境中长大的孩子。心里是不一样的。那是因为我心情不好，所以才对他凶了一点儿。那也不能全怪我呀，才凶一点儿。那阵子，彩凡多想讨你欢心呢。可是你总让他碰钉子，无论他做什么事，你总能找到骂他的借口。要是你多给他一点爱心，多一点关心，多一点原谅的话，他也不至于变成这个样子。对不起，要不是我当初那么自私，就算我没有能力保护他，我也不该，不该做这样的选择，都是我的错。可是，可是我不能再看到彩凡有任何意外，我不能让他有什么意外。要不然，要不然我，我，妈，没事了，姐她不会再有事的，你放心，她会好起来的。我们大家都去爱她，给她更多的爱，慢慢的，她就会醒悟过来。你来干什么？嘘，你妈累了，你就让她多睡会儿。
我今天是有话想跟你说，说完了我就走，我不会给你添麻烦的。你把我吧，可能是坏事做的太多了。这老天爷，他看我不顺眼，就把我两条腿给收走了，让我以后不要去喝酒，不要去赌钱了。也就是我啊，这两个坏毛病，把你妈给害苦了。她从嫁给我，从年轻的时候起，就没过过一天的好日子哟。你生下来的时候啊，我爸又是赌钱，又是喝酒，还欠了一屁股债。你妈，她怕我把你给卖了，所以。就把你送到了刘家，他整天在那儿就是哭啊哭啊，哭着就喊你的名字。你妈，她真的不容易。你呀，可以恨我。可以打我，可以骂我，但你，你千万，千万，千万，不能怨你妈，千万不能怪她。走了，我真是报应啊！给他盖上点，别让他冻着。你们，你们就多保重。想过了，蔡凡是我们亲手养大的，我们对他有责任。无论如何，我们不能再这样看着他自暴自弃的堕落了。慧敏，我跟妈商量过了，明天。我们两个到医院去看他，告诉他，他永远是咱们刘家的女儿。我不是不愿意让彩凡留在家里，我只是怕他又做出什么举动来伤害玉萍。如果真是这样的话，那怎么办？我可是再也经受不住得而复失的那种打击了，你知道吗？你对蔡凡要有信心，他的本性是善良的。其实，我们也有过错。我想。
只要我们多给彩凡一份爱，他心里的恨终究会化解的。答应我，接纳这个孩子，接纳这个女儿，好吗？心里有事，睡不着。跟今天的事有关。玉萍，你今天说了一句话，就是让他知道，我们大家都会给他爱。我想这样，总有一天，他会醒悟的。哥。你要是希望用爱去补偿什么的话，那不如这样吧彩凡，彩凡，彩凡，别动，别动，别动，彩凡，今天是你的大日子，爸和妈，还有你的亲生父母，我们想送给你个大礼，你愿不愿意接受啊？你，你说什么？彩凡，妈对不住你，妈过去一直没有把你当亲生女儿看。那是因为妈太自私了，只知道爱自己的女儿，不懂得你对妈的那份爱，更没有体会到你对妈的那份关心。彩凡，再给妈一次机会好吗？让妈再好好的爱你，疼你。女儿。妈妈也错了。当年，不管发生什么样的事情，都应该守护着你，陪在你身边，不该把你送到看不见我的地方。妈知道错了，对不起，对不起，孩子。彩凡，你现在有两个妈妈。让我们一起来爱你，疼你，还有我
，你来干什么？我最不想见的人就是你，蔡凡。我知道，这一切都是我的错。我之前因为一己之私，冲昏头脑，不得已利用你，做了很多事。我也知道。以你的个性，不会轻易，不会轻易原谅我。所以，你看我们带来了这个礼物给你，希望你能了解我的心意。来我愿意用我的一辈子来弥补我对你造成的伤害。你愿意给我这个机会吗？你说这些有用吗？我永远也忘不了你对我所做的一切。彩凡，你还记得吗？在你生日的时候。我送给你的青鸟坠子。别说幸福只是空城的楼阁，真情只是虚无缥缈的假设。在你心中过于自责，当我像个孩子般哭了。蔡凡，我还记得我曾经说过，我希望你实现自己的梦想，跟愿望。如果你愿意的话，我就是那只青鸟，我愿意一直陪着你。爱是一种温暖，心灵的光泽，别让这天空变成灰。是无法取舍，你我的心情是模棱两可。别说幸福只是空城的楼阁，真情只是虚无缥缈的假设。在你心中过于自责，当我像个孩子般哭了为何？你就答应哥吧。你要是再不答应他，我这个做妹妹的都不知道什么时候才能够嫁给一男。是啊，我们结婚的时候还需要你帮忙呢，不要让我等太久啊。彩凡，你知不知道，你奶奶一直在门口等着你呢，就等着你答应呢。需要一遍遍的揣测，就让幸福开始照射，直到真爱拥有绚丽的光泽。彩凡，回家吧。嗯，奶奶。
对不起，海燕，对不起，伊南。说了，回家吧，啊！我们金玉堂不能少了你这个公关经理，知道吗？再说了，你不是答应过爷爷吗？要牢牢守住金玉堂的家业，是不是？我们金玉堂的人要团结一致，齐心协力，把金玉堂的牌子再举起来，给世人一个惊喜，你说是不是？爸。你，你真的觉得我还是刘家的人吗？你嫁给我不就是刘家的人了吗？彩凡，你看雨天跪的腿都麻了，你就可怜可怜他，答应他吧，啊。以后你就是我的了。好了，姐姐终于答应了。以后啊，就要改口叫嫂子了。哦，对啊，嫂子，要是哥以后欺负你的话，一定要告诉我，我帮你。玻璃有点脏，彩凡，搬酒累坏了吧？没事，我给你拿点水喝吧。好。哎，你看，你看，人家这样才叫好老公、好丈夫。你学着点吧。哎，他还用线去拿面纸，我都准备好了一包在这儿等着你了。我未来的老婆。哇，你都流汗了，我看了好心疼啊！来，让我给你擦擦啊。妈，哎呀，彩凡，你干嘛老站着？医生说不能站时间太久的，对你腿不好。妈，没事的，医生不是也说要我多活动活动吗？放心吧。哎呀，哎，妈，你放心吧，有我看着，不能累着他。来，喝点水。好。哎，就放这里，就放这里。金城啊，啊，你看看，你看看。这么重整一下，是不是应该差不多了？啊，是差不多了。酒庄那边今天晚上就可以开始补货了。另外，我还联系了一些老员工，他们都怀念旧情，愿意回来继续工作。明天开业庆典，重新挂牌，人手应该不缺了。太好了，这样太好了。哎呀，我还记得我们金玉堂百年老店开张的时候，那是何等的隆重。郭勇他们还特意从国外赶回来投靠我们。要是他们知道我们明天重新开业挂牌，不知道他们会不会再回来。妈，郭勇他们要是回来，你可别赶他们走啊！经历了这么多的事情，妈晓得了啊。只要国勇他们肯同心协力，把金玉堂做好，大家毕竟是一家人，一家人就应该好好在一起。这也是你爸爸的心愿。金城啊，这个任务就交给你
你去把他们找回来吧，啊！好，奶奶，我知道他们在哪儿。在哪儿？哎，他们在哪儿啊？奶奶，刘强落难的时候来找过我，他说他们全家被债主逼的，只能躲到郊区去了。那他们应该在你爸最早的那个房子，进城，你赶紧去找他们。妈，你跟他们说，要是他们愿意回来的话，我们不计前嫌，金玉堂还有他们的股份。好，妈，郭勇他们如果回来了，我们金玉堂和玉满堂合并，不如我们品牌的名字就改为金玉满堂。金玉满堂，金玉满堂，金玉满堂，金玉满。你们大家觉得怎么样？好啊，好名字，金玉满堂，很好啊，是吧？啊。走下来，经历不少风风雨雨，感谢大家一路的支持。金玉堂今天更上一层楼，一名为金玉满堂，正式挂牌，圆满开张。哎、现在，由我为大家来一一介绍。金玉满堂的第四代传人，刘雨天，谢谢。张彩凡，刘玉平，王一南，刘翔。下面，就让我们大家共同见证金玉满堂的第四代传人，为金玉满堂牌匾挂牌，举起来。